புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தௌபிக் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழக மீனவர்கள் பதினோரு பேரை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு மீனவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் அறிவிப்பு உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு வேட்பாளர்கள் போட்டி இருநூற்று பதினெட்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தகவல் நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு கோரும் மசோதா தமிழக சட்டசபையில் மீண்டும் நிறைவேற்றம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் விறுவிறுப்படைந்துள்ள பிரச்சார கள்ளம் நூதன முறையில் வாக்கு சேகரிக்கும் வேட்பாளர்கள் கோவில் சொத்துக்களை பாதுகாக்கும் கடமையை செய்யாமல் முறைகேடுகளுக்கு துணை போகும் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மன்னார்குடி அருகே ஒரத்தூரில் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாததால் திறந்த வெளியில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நெல்மணிகள் அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தை கண்டித்து விவசாயிகள் சாலை மறியல் பத்து ரூபாய் நாணயத்தை சட்டப்பூர்வ பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தலாம் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பதில் பட்டுச்சேலைக்கான மூலப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தை கண்டித்து இரண்டாவது நாளாக குமாரபாளையத்தில் கைத்தறி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் பத்து கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் பாதிப்பு மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் மாசி மாத திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் வீடுகளில் சோலார் பேனல்கள் அமைப்பதில் பொதுமக்களின் சந்தேகங்கள் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் விளக்கங்களுடன் சிறப்பு தொகுப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் வாரிசு அரசியலால் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து எனவும் பலரின் திறமை புறக்கணிக்கப்படுகிறது எனவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சிகிச்சையில் இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது என பிரதமர் மோடி மாநிலங்களவையில் பெருமிதம் தெரிவித்தார் அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லைப் பகுதியான காமேங்கில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் ஏழு ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக இந்திய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது கர்நாடகாவில் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு மூன்று நாள் விடுமுறை அளித்து அந்த மாநில முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவிட்டுள்ளார் மொபைல் போன்களுக்கு ஜிஎஸ்டியை குறைக்க எந்த திட்டமும் இல்லை என நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதல் கட்ட சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கும் தொகுதிகளில் பரப்புரை நிறைவடைந்தது ஹூண்டாய் நிறுவனம் வெளியிட்ட சர்ச்சை கருத்து தொடர்பாக தென்கொரிய தூதருக்கு சம்மன் அனுப்பி விளக்கம் பெறப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனாவால் இந்தியாவில் இதுவரை ஐந்து புள்ளி மூன்று மூன்று லட்சம் பேர் உயிரிழந்து உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதமாக உள்ளது
ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் பேட்டிங் தரவரிசையில் ஸ்மிருதி மந்தனா ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்கள் தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மதுரை மாநகராட்சி எண்பத்தைந்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் இந்துமதி பாலமுருகன் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பதினோராவது வார்டில் போட்டியிடும் பொன்முத்தி என்பவர் வாக்கு சேகரிக்க சென்ற பகுதிகளில் வடை சுட்டும் கருவாடு வியாபாரம் செய்தும் தனக்கு வாக்களிக்குமாறு அங்கிருந்தவர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார் மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் இந்திராணி என்பவர் உணவகம் ஒன்றில் சப்பாத்தி சுட்டு பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் பழனி நகராட்சி இருபத்தி மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் உமா மகேஸ்வரி என்பவர் மளிகை கடையில் காய்கறி வியாபாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்தது அனைவரையும் வெகுவாக கவர்ந்தது புதுக்கோட்டை நகராட்சி முப்பத்தி ஒராவது வார்டில் போட்டியிடும் தங்கமணி என்பவர் போஸ்ட் நகர் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்த போது பெண்களுக்கு தண்ணீர் தூக்கிக் கொடுத்து உதவினார் திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் பேரூராட்சி ஒன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் அபிபுர் ரஹ்மான் தனக்கு வாக்களித்தால் அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் ஏற்படுத்தி தரப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தார் உடுமலை நகராட்சி இரண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் ராஜலட்சுமி வெங்கடாச்சலம் என்பவர் அப்பகுதி மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் நகராட்சியில் பிரதான கட்சியின் வேட்பாளர்கள் வீதி வீதியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி ஒன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பழனிவேலு உடல் முழுவதும் பைகளை மாலையாக போட்டுக்கொண்டு ஊர்வலமாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார் திருச்சி மாநகராட்சியில் பதினாறாவது வார்டில் போட்டியிடும் மலைக்கோட்டை மதிவாணன் அப்பகுதிக்குட்பட்ட வரகநேரி மந்தை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி இருபத்தி ஒராவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தள்ளுவண்டியில் காய்கறிகளை விற்பனை செய்தவாறே வாக்கு சேகரித்தார் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சிகள் நூற்று முப்பத்தி எட்டு நகராட்சிகள் மற்றும் நானூற்று தொன்னூறு பேரூராட்சிகளுக்கு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கி நான்காம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்கள் பெறப்பட்டன எழுபத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று பதினாறு வேட்பு மனுக்கள் பெறப்பட்டு பரிசீலனை நடைபெற்றது இதில் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு வேட்பாளர்கள் தங்களது மனுக்களை வாபஸ் பெற்றனர் மேலும் இரண்டாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடம்பூர் முதல்நிலை பேரூராட்சியில் விதிகள் முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை என தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது இருநூற்று பதினெட்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வாகி இருக்கின்றனர் மொத்தம் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று எட்டு பதவிகளுக்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் பத்து ரூபாய் நாணயத்தை சட்டப்பூர்வ பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தலாம் என மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பத்து ரூபாய் நாணயங்களை போலியானவை என கருதப்படுவது குறித்து அரசு கவனித்துள்ளதா என மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் இதற்கு பதில் அளித்துள்ள மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி பத்து ரூபாய் நாணயம் இந்திய அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ரிசர்வ் வங்கியால் அச்சடிக்கப்பட்டு மக்களுடைய புழக்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எனினும் சில இடங்களில் பத்து ரூபாய் நாணயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பதாக புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவும் மக்களிடம் போதுமான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அவ்வப்போது ரிசர்வ் வங்கி விழிப்புணர்வு செய்திகளையும் விளம்பரங்களையும் வெளியிட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பத்து ரூபாய் நாணயத்தை எவ்வித தயக்கமுமின்றி உபயோகிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்
சிவகாசி அருகே பூபநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு அலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இவ்விபத்தில் ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த மாரியசூரன் என்பவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது அவர் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்கள் மூலம் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் சட்டவிரோதமாக ஆலை செயல்பட்டதா என திருத்தங்கள் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சோலார் மின்சக்தி பயன்பாடு அதற்கான கட்டமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சார்ந்து பொதுமக்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களுக்கு விடை காண களத்தில் எமது செய்தியாளர் சுப்புலட்சுமி சோழீஸ்வரர் ஆலயத்தில் மாசிமக பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் தொன்னூற்றி இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து நீடிக்கும் வைகை அணையின் நீர்மட்டம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் சோலார் மின் உற்பத்திக்கான கட்டமைப்பை வீடுகளின் கூரைகள் அல்லது வீட்டின் மாடிகளில் மிக சுலபமாக அமைக்கலாம் என்கின்றனர் சோலார் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மேலும் இதற்கான பராமரிப்பு பணிகள் மிக சிக்கனமாகவும் எளிமையாகவும் உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மிக குறைந்த பரப்பளவே இதற்கு தேவைப்படுவதாகவும் கூறுகின்றனர் சோலார் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சோலார் பேனல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணி கிலோவாட்ல தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஒன் கிலோவாட் டூ கிலோவாட் டென் கிலோவாட் இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம் தம்ரூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோவாட்டுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு வந்து இடம் ஷேடோ ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதாவது ஈஸ்ட் சைடு வெஸ்ட் சைடு வந்து நிழல் இல்லாமல் சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதே சவுத் சைடு ஓரியன்டேஷனில் தான் நம்ம பண்ணுவோம் இந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் சவுத் சைடில் தான் நம்ம டிகிரி கொடுத்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம நம்ம இருக்கிறது வந்து நார்தன் எமிஸ்பியரில் இருக்கிறதுனால சவுத் சவுத் சைடில் நம்மளுடைய லேட்டிடியூட் என்னவோ அந்த டிகிரி பேஸ் பண்ணி நம்ம சோலார் பேனல் அமைக்கும் போது நல்ல அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும் தமிழகத்தின் தட்ப வெப்பநிலை மழைக்காலங்களை தவிர ஆண்டு முழுவதும் பொதுவாக வெப்பமான காலநிலையை கொண்டது வீடுகளில் சோலார் பேனல்கள் அமைத்தால் மழைக்காலங்கள் உட்பட ஆண்டு முழுவதும் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் சோலார் பேனல் வந்து சன் லைட்ல தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ மழை காலங்களையும் சன் லைட் இருக்கும் இப்ப இதுக்கு அதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டிலிருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவுட்புட் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் மழைக்காலங்களில் கூட சன் லைட் இருந்தாலே நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் வரும் மழை மழைக்காலங்கள்லேயும் ப்ரொடக்ஷன் வரும் பட் கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கும் விலை மற்றும் தரத்திற்கு ஏற்ப சோலார் பேனல்கள் பல வகைகளில் உள்ளன பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப சோலார் பேனல்களை தேர்வு செய்யலாம் இப்போ சோலார் பேனல்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா மூணு டைப் இருக்குது மேம் இதில் வந்து பாலி கிறிஸ்டலின் மோனோ கிறிஸ்டலின் தின் ஃபிலிம் அப்படின்றத மூணு டைப் இருக்குது இப்போது பா மோனோ அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஐ ரேட்டு ஐ பிராண்டாக இருக்கும் பாலின்றது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் எஃபிஷியன்சியும் நல்லா இருக்கும் காஸ்ட் வைஸும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் தின் ஃபிலிம் அப்படின்றது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் எல்லா இப்போது மொபைல் பவுச்சிலிருந்து ரோடு போடுற வரைக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக பண்ணுறதுக்கு தின் ஃபிலிம் பண்ணுற மாடியூல் யூஸ் ஆகுது நூறு சதுர அடியில் சோலார் பேனல்கள் அமைப்பதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஐந்து யூனிட் வரை மின் உற்பத்தி செய்ய முடியும் இந்த மின் உற்பத்தியானது சோலார் பேனல் கட்டமைப்பின் பரப்பளவை பொறுத்தே உள்ளது ஒன் கிலோவாட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது பாலி கிறிஸ்டலின் மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் பர் டேக்கு ஒன் கிலோவாட்டுக்கு அவுட்புட் வரும் இப்போ நம்ம இங்கே பண்ணி பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஃபைவ் கிலோவாட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபோர் கிலோவாட்ஸ்க்கு மாடியூல் போட்டுட்டோம் ஒரு கிலோவாட்டுக்கு இன்னும் மாடியூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் ரெடியாகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் கிலோவாட்டுக்கு அப்படின்னும் போது இருபது யூனிட்லேருந்து இருபத்தஞ்சு யூனிட் பர் டே அவுட்புட் வரும் நமக்கு இங்கே அப்படி தான் நமக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வச்சு சொல்ல முடியாது பர் கெப்பாசிட்டியை வச்சு தான் சொல்ல முடியாது ஒரு கிலோவாட்டுக்கு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அவுட்புட் வரும் வீடுகளின் மாதாந்திர மின் தேவையை பொறுத்து சோலார் பேனல்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன சோலார் பேனல் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி ஆக்குப்பை ஆன வீட்டுக்கு எவ்வளோ ஈபி பில் வருது அதை பேஸ் பண்ணி சோலார் பேனல் டிசைட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு சேர்த்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் பில்லு பே பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது நம்ம அவருக்கு ஒரு டூ கிலோவாட் சோலார் பண்ணால் அந்த பில்லு ஸ்லாப் ரேட்டிங் அப்படியே குறைஞ்சிடும் அப்போ அவங்க மினிமம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ளதாக ஈபி பில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சோலார் பேனல்கள் அமைப்பதன் மூலம் மூன்று முதல் ஐந்து வருடங்களில் முதலீடு செய்த பணத்தை திரும்ப பெற முடியும் என்பதால் பொதுமக்கள் பலர் தங்கள் வீடுகளில் ஆர்வத்துடன் சோலார் பேனல்களை அமைத்து வருகின்றனர் புதியுகம் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் பழனிவேலுடன் சுப்புலட்சுமி ராஜா
பட்டுச்சேலை உற்பத்தி மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றத்தை கண்டித்து நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் கைத்தறி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால் பத்து கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் விசைத்தறிக்கு அடுத்தபடியாக பட்டுச்சேலை கைத்தறி அதிக அளவில் செயல்பட்டு வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த சில மாதங்களாக பட்டுச்சேலை உற்பத்திக்கான பட்டு நூல் ஜரிகை உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்து வருகிறது இதனால் பட்டுச்சேலை உற்பத்தி தொழில் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதனால் பட்டுச்சேலை மூலப்பொருட்களின் விலையேற்றத்தை கட்டுக்குள் வைக்க தவறிய மத்திய மாநில அரசினை கண்டித்து குமாரபாளையம் கைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் பதினைந்து நாட்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் நாளொன்றுக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால் ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு இன்றி தவித்து வருகின்றனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட பதினோரு தமிழக மீனவர்களுக்கு இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை சிறையில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மீனவர்களின் கைது நடவடிக்கைக்கும் யாழ்ப்பாணம் காங்கே சந்துரை துறைமுகத்தில் தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் ஏலம் விடப்படுவதற்கும் கண்டனம் தெரிவித்து பாம்பன் பாரம்பரிய மீனவர் கூட்டமைப்பினர் கடலில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர் இதனிடையே வருகிற பதினோராம் தேதி ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தை நடத்துவது என அனைத்து விசைப்படகு மீனவர் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மேலும் நாளை முதல் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளனர் நேற்று வந்து இலங்கையில இருந்து வெளியுறவு அமைச்சர் வந்து இன்றைக்கு இங்க வந்திருக்காங்க இந்த வந்திருக்க சூழ்நிலையில நம்ம படகுல புல ஏல விடுறாங்கன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு இலங்கை அரசு நம்ம அரசை மதிக்குது இதை கண்டிச்சு வந்து வருகிற வெள்ளிக்கிழமை பதினோராம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வந்து நாங்க வந்து ரயில் மறியல் அஞ்சே கால் வண்டி ரயில் மறியல் சேதி எக்ஸ்பிரஸ் மறிக்கிறோம் சொல்லி முடிவு செஞ்சிருக்கோம் உடனே மத்திய அரசு இந்த மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுவிக்கணும் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள புராதான சின்னமான பிரசித்தி பெற்ற கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சோழீஸ்வரர் ஆலயத்தில் மாசிமக திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது ஸ்ரீ பிரகன் நாயகி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பிரகதீஸ்வர சுவாமி ஆலயத்தில் கொடியேற்றம் சிறப்பாக தொடங்கியது நிகழ்ச்சியில் கொடிமரம் நடப்பட்டதை அடுத்து சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் மகா தீபாரதனை காட்டப்பட்டது இதில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி அம்பாளை தரிசித்தனர் இவ்விழா தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பதினேழாம் தேதி சுவாமி வீதி விழா தொடர்ந்து தீர்த்தவாரி நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வைகை அணை வரலாற்றில் தொடர்ந்து தொன்னூற்றி இரண்டு நாட்களாக அறுபத்தி ஒன்பது அடிக்கு மேல் நீர் இருப்பு உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள வைகை அணையின் மூலம் தேனி மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு பெய்த புயல் மற்றும் பருவமழையின் காரணமாக வைகை அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்து அதன் முழு கொள்ளளவான அறுபத்தி ஒன்பது அடியை எட்டி எழுபது அடிக்கும் மேலாக நீர்நிலை நிறுத்தப்பட்டது வைகை அணை கட்டப்பட்டு அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் புதிய சாதனையாக அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்றி இரண்டு நாட்களாக அறுபத்தி ஒன்பது அடிக்கு மேல் நீர்நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தற்பொழுது வைகை அணையின் முழு கொள்ளளவான எழுபத்தி ஒரு அடியில் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு அடியாக உள்ளது அணைக்கு நீர்வரத்து முன்னூற்று பதினேழு கன அடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து நீர் வெளியேற்றம் இருநூற்று பத்தொன்பது கன அடியாக உள்ளது புதுவையில் பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வுகளை ஆன்லைனில் நடத்த கோரி இரண்டாவது நாளாக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் கொரோனா பரவல் உள்ளிட்ட காரணங்களை கூறி செமஸ்டர் தேர்வுகளை நேரடி முறையில் நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று முதல் மாணவர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கினர் இந்த நிலையில் இரண்டாவது நாளாக கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவிகள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து கல்லூரி வாயில் முன்பு போராட்டம் செய்தனர் நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி அடுத்துள்ள உன்னங்குளம் கிராமத்தில் அரசு பேருந்து நிற்காமல் செல்வதால் பள்ளி செல்ல முடியாமல் சிரமப்படுவதாக மாணவ மாணவிகள் பேருந்து ஓட்டுநர் நடத்துநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் நாங்குநேரி அடுத்துள்ள உன்னங்குளம் கிராமத்தில் ஏராளமான பள்ளி மாணவிகள் வசித்து வருகின்றனர் நாங்குநேரியிலிருந்து மூலக்கரைப்பட்டிக்கு உன்னங்குளம் வழியே செல்லும் அரசு பேருந்து மூலமாகத்தான் மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்கு செல்கின்றனர் 
இந்நிலையில் இந்த பேருந்து உன்னங்குளத்தில் நிற்காமல் செல்வதால் மாணவ மாணவிகள் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவு நடந்து செல்ல வேண்டியுள்ள நிலை உள்ளதாகவும் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த மாணவர்கள் பேருந்தை நிறுத்தி ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் நுண் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் நியமனம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மாசி பெருவிழா தொடக்கம் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்களிக்க கோரும் மசோதா தமிழக சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு கூட்டத்தில் மீண்டும் நிறைவேறியது மருத்துவ இளநிலை படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் பிரதான கட்சிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன தமிழக சட்டசபையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நீட் விளக்கு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது நீட் மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காத நிலையில் சட்டசபை சிறப்பு கூட்டம் கூட்டப்பட்டு தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்விலிருந்து விலக்களிக்க கோரும் தீர்மானம் மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது கோவில்களையும் அதன் சொத்துக்களையும் பாதுகாக்காமல் முறைகேடுகளுக்கு துணை போகும் அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலின் இருபத்தி நான்கு கிரவுண்ட் நிலத்தை தி மயிலாப்பூர் கிளப் குத்தகைக்கு எடுத்து பயன்படுத்தி வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாத வாடகை சந்தை மதிப்பில் நான்கரை லட்சமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு மயிலாப்பூர் கிளப்பிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் கோவில் நிலத்தை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே குத்தகைக்கு விட வேண்டும் எனவும் சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை எனவும் கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார் மேலும் கடமையை செய்யாமல் அதிகாரிகள் சட்டத்தை மீறுவது கோவில்களுக்கு நன்கொடை அளித்தவர்களிடம் கொடுத்த உத்தரவாதத்தை மீறும் செயல் என்றும் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் ஓரத்தூர் கிராமத்தில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாததை கண்டித்து விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஓரத்தூரில் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக சம்பா அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று திறந்த வெளியில் உள்ள அரசின் கொள்முதல் நிலையத்தில் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் முதுநிலை மண்டல மேலாளரிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனால் கோபமடைந்த விவசாயிகள் ஓரத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே மன்னார்குடி முத்துப்பேட்டை சாலையில் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் கடந்த பதினைஞ்சு ஆண்டு காலமா எங்க ஒரத்தூரில் நேரடி நல் கொள்முதல் நிலையம் இயங்கி வந்தது இந்த ஆண்டு அரசே நேரடி நல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கலை அதனால் விவசாயிகள் எல்லாம் கொந்தளித்து போய் அறுவடை செய்த நெல்ல போட முடியாத ஒரு மாதமாக இப்போ தத்தளிச்சு நின்றால இன்னைக்கு சாலை மறியல் பண்ணினோம் சாலை மறியல் பண்ணும்போது அதிகாரிகளெல்லாம் வந்து நான் எங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்றதுனால நாங்கள் வந்து சாலை மறியல் வந்து ஓகே பண்ணிட்டோம் தகவல் அறிந்து வந்த முத்துப்பேட்டை டிஎஸ்பி வெள்ளத்துறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விவசாயிகளை களைய செய்தார் இதனால் மன்னார்குடி முத்துப்பேட்டை சாலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தைந்து வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவையாக கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் அப்பகுதிகளில் அறுபத்தி ஒரு நுண் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நான்கு நகராட்சிகளில் இருநூற்றி எட்டு வாக்குச்சாவடிகள் பதினோரு பேரூராட்சிகளில் இருநூற்று ஒரு வாக்குச்சாவடிகள் என மொத்தம் நானூற்று ஒன்பது வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு நகராட்சிகள் இரண்டு பேரூராட்சிகளில் மொத்தம் ஐம்பத்தைந்து வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு அன்று கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும் என்றும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க அறுபத்தி ஒரு நுண் பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் மாசி பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் உள்ள ஆறு படை வீடுகளில் ஐந்தாம் படை வீடாக திகழும் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் மாசி பெருவிழா பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது முருகப்பெருமான் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் 
பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி வரை முருகப்பெருமான் வாகனங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிப்பார் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் குன்னூர் அருகே உள்ள புரூக்லாண்ட்ஸ் பகுதியில் சுருத்தை நடமாடும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே உள்ள புரூக்லாண்ட்ஸ் பகுதியை சுற்றிலும் அட்டடி ஆழ்வார்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன இப்பகுதியில் அண்மை காலமாக கரடி காட்டுரிமை சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன இந்நிலையில் இரவு நேரத்தில் இப்பகுதியில் உள்ளா வந்த சுருத்தையின் காட்சிகள் இங்கு உள்ள ஒரு குடியிருப்பின் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன இதனால் இரவு நேரங்களில் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாத நிலை உள்ளதால் கூண்டு வைத்து சிறுத்தையை விரைவில் பிடிக்க இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கேரள பகுதியான பரம்பிக்குளம் வனத்தில் புலி நடந்து செல்லும் காட்சி வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ளது பரம்பிக்குளம் வனப்பகுதி இந்த வனப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட புலிகள் காப்பகத்தில் ஒன்றாகும் இந்த புலிகள் காப்பகத்தில் புலி சிறுத்தை புலி யானை மான்கள் என பல்வேறு வகையான வன உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டி ஒருவர் பரம்பிக்குளம் சாலையை ஒட்டி உள்ள வனத்தில் புலி ஒன்று நடந்து சென்றதை செல்போனில் வீடியோ எடுத்த நிலையில் அதை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார் தற்போது இந்த வீடியோ வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட இடங்களை மீட்ட வருவாய் துறையினர் திருமணப்பாடி வைத்தியநாத சுவாமி கோவிலில் மாசி மக பெருவிழா திருப்பூரில் சுழற்சி முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் திருப்பெரும்புதூர் அருகே ஏழைகளுக்கு தானமாக வழங்க வேண்டிய பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இடத்தை மீட்டு வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் திருப்பெரும்புதூர் அருகே ஏழைகளுக்கு தருவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பத்து கோடி ரூபாய் இடத்தை தனியார் மெடிக்கல் ட்ரஸ்ட் அமைப்பினர் கட்டணம் கட்டி ஆக்கிரமித்து வந்தனர் இந்நிலையில் உயர்நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களை மூன்று பொக்லின் இயந்திரங்களை கொண்டு வருவாய்த்துறையினர் இடித்து அகற்றினர் உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் மாசி மாத திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் பனிரெண்டு மாதங்களும் திருவிழா நடைபெறும் இதில் மாசி மண்டல உற்சவ விழா அதிக நாட்கள் நடைபெறும் திருவிழாவாகும் மாசி மண்டல உற்சவ விழா சுமார் முப்பத்தைந்து நாட்களுக்கு மேல் நடைபெறும் நிலையில் மாசி மாத மண்டல திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவில் சாமி சன்னதியில் உள்ள கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது அப்போது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்துருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் கொடியேற்றம் முடிந்ததும் சாமிக்கு சிறப்பு தீபாரதனை நடைபெற்றது திருமழப்பாடி வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் மாசிமக பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது அரியலூர் மாவட்டம் திருமழப்பாடி வைத்தியநாத சுவாமி கோயில் மிகவும் பழமையான கோயிலாகும் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி செல்லும் கொள்ளிடமாறு கோவிலுக்கு முன்பு தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கி செல்வதால் இக்கோவில் காசிக்கு நிகராக வழிபடுவது ஐதீகம் கோவிலில் மாசிமக பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கிய நிலையில் வருகின்ற பதினான்காம் தேதி திருக்கல்யாணமும் பதினைந்தாம் தேதி தீர்த்தவாரியும் நடைபெறவுள்ளது திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நல்லூர் மண்டலத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அனுப்புவதற்கான பணி நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியர் கலந்து கொண்டார் மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளுக்கு தலா ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கும் கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நாகோஜனஹள்ளி பேரூராட்சியில் தேர்தலையொட்டி காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்பி சாய் சரண் தேஜஸ்வியின் உத்தரவின் பேரில் போலீசார் நாகரசம்பட்டி மற்றும் வேலம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அணிவகுப்பு நடத்தினர் பர்கூர் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தங்கவேல் தலைமையில் நாகரசம்பட்டி பழைய காவல் நிலையம் முதல் புதிய காவல் நிலையம் வரையிலும் வேலம்பட்டி பகுதியில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து நான்கு முனை சந்திப்பு வரையிலும் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இந்த அணிவகுப்பில் பங்கேற்றனா் திருச்சியில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அதிக நபர்களை கொண்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டால் வேட்பாளர் மீது வழக்கு பதியப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு எச்சரித்துள்ளார் பிரச்சாரம் இப்ப தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம போக போக நம்ம சொன்னது என்னங்கன்னா எங்கேயுமே வாகனத்தை வழியா பண்றதுக்கு இல்ல ஸ்டார் கேம்பெயின் மட்டும் நட்சத்திர பேச்சாளர் மட்டும் உள்ளரங்கல பண்ணலாம் அது வந்து ஓபன் ஸ்பேஸ்ல இதுல பண்றதுக்கு அனுமதி இல்ல மூணு பேர் தான் போகணும் அதை விதி மாதிரி போற சில இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு பேர் போறாங்க பத்து இருபது பேர் போறாங்க கண்டிப்பா வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கோம் நடவடிக்கை சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயத்தின் வழியே செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மாலை ஆறு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை வாகன போக்குவரத்திற்கு தடை விதித்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிறப்பித்த உத்தரவை நாளை முதல் அமல்படுத்த தமிழக வனத்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வழக்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி மற்றும் நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது மக்கள் எதிர்ப்பு காரணமாக மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என்ற வாதத்தை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள் என்றபோதும் இதை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதை மீறுவோரின் பெயர் பட்டியலை அளிக்கவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் இதுவரை இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தாமல் இருந்தது ஏன் என விளக்கமளிக்கவும் வனத்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதிய யுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி